पुढची बातमी आहे पुण्यातली हिंदुत्ववादी नेता धनंजय देसाईच्या जा त्याची काल जामीनावर सुटका झाली आणि त्याच्या सुटकेनंतर त्याच्या कार्यकर्त्यांनी काढलेल्या मिरवणुकीमध्ये रस्त्यावर हैदोस पाहायला मिळाला हिंदू राष्ट्र सेनेचे शेकडो कार्यकर्ते कुलकर्णीला घ्यायला येरवडा कारागृहाजवळ जमलेले होते आणि त्यानंतर शहरात भगवे झेंडे काढून रॅली देखील काढण्यात आली होती संदर्भात अधिक माहिती घेणार आहोत वैभव सोनावणे आमचे प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत वैभव एक प्रकारे आपण म्हणू शकतो की रस्त्यावर एक प्रकारे हा कसलं प्रदर्शन करण्याचा हे प्रयत्न करत होते खरं ही केस इतकी सेन्सिटिव्ह आहे रेणुका हा सर्वस्वी माज आहे त्या पद्धतीनं कायद्याच्या वरती आपण आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न जो आहे तो सातत्यानं केला जातो यापूर्वी केला जात होता तो पुन्हा एकदा धनंजय देसाईच्या बाबतीमध्ये काल पाहायला मिळाला उच्च न्यायालयानं त्याला पाच वर्षांनंतर जामीन मंजूर केल्यानंतर धनंजय देसाई याला घ्यायला येरवडा कारागृहाच्या बाहेर मोठी गर्दी जमलेली होती जवळपास वीस ते पंचवीस गाड्यांचा चा फोर व्हीलर गाड्यांचा ताफा त्याच्यापेक्षा जास्त कित्येक टू व्हीलर जे आहेत त्या घेऊन अनेक हिंदू राष्ट्र सेनेचे कार्यकर्ते जे आहेत ते येरवडा कारागृहाच्या बाहेर जमलेले होते आणि साधारणपणे साडेचार वाजल्यापासून ते साडेसहा वाजेपर्यंत हा सगळा गोंधळ जो आहे हायदोस जो आहे तो रस्त्यावरती हिंदू राष्ट्र सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी घातलेला होता दुचाकींवर ट्रिपल सीट चार चाकी गाड्यांमधून बाहेर निघून अत्यंत विचित्र पद्धतीनं संपूर्ण रस्ता अडवून ही सगळी मिरवणूक जी आहे ती काढण्यात आलेली होती येरवडा कारागृहाच्या बाहेर तर अक्षरशः दहा मिनिटं रस्ता जो आहे तो बंद करण्यात आलेला होता आणि हे सगळं पोलीस अत्यंत मुखदर्शक बघून बन बघून शांत बसत होते या सगळ्याचं कारण म्हणजे यापूर्वी सुद्धा असे अनेक गुन्हेगार बाहेर जेलमधून बाहेर सुटल्यावरती कारागृहातून त्यांच्या मिरवणुका काढायचे प्रकार घडले होते मात्र मध्यंतरीच्या काळात गुन्हे शाखा ही आक्रमक झाल्यानंतर कारागृहाच्या बाहेर या अशा पद्धतीनं समर्थकांनी गर्दी केल्यावरती त्यांच्यावरती कारवाई पोलिसांकडून केली जात होती काल मात्र असं काहीही बघायला मिळालं नाही गुन्हे शाखेचं कुणीही त्या ठिकाणी नव्हतं पोलीस जे स्थानिक पोलीस ते केवळ बघायची भूमिका घेत होते एका मोकाच्या आरोपीचं जो खुनाच्या गुन्ह्यातला आरोपी आहे त्याचं इतकं उदात्तीकरण करत असताना पोलीस मात्र शांत असतात रस्त्यावरती अनेक कायद्यांचं उल्लंघन केलं जातं इतर वेळी वाहतूक पोलीस जे आक्रमक असतात हेल्मेटसाठी कारवाई करण्यासाठी ते मात्र काल या तरुणांवर जे ट्रिपल सीट विदाऊट हेल्मेट गाड्यांमधून अत्यंत जीव घेण्या पद्धतीनं बाहेर निघून हायदोज घालत होते त्यांच्यावरती कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही येरवडा पोलीस ठाण्यामध्ये मी सकाळी चौकशी करेपर्यंत कुठलाही गुन्हा जो आहे तो कालच्या प्रकरणात दाखल झालेला नाही त्यामुळे नेमकं पोलीस करतात काय या अशा पद्धतीनं गुन्हेगारांना हाय प्रोफाईल गुन्हेगारांना पोलिसांचं खरंच संरक्षण आहे का असा प्रश्न आहे याचं कारण रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या किंवा ही मिरवणूक पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये धनंजय देसाई याची दहशत निर्माण व्हावी इतपत ही मिरवणूक जी आहे ती विभत्स होती किंवा हैदोष घालणारी होती याचं कारण कारागृहामध्ये पाच वर्ष राहिल्यानंतर कायद्याचा धाक बसा राहावा मात्र त्याच्या उलट परिस्थिती पाहायला मिळते या गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण करायचा प्रयत्न करून त्याचा न्यूसेन्स जो आहे तो स्वतःचा तयार करायचा उपद्रव मूल्य जे आहे ते वाढवण्याचा प्रयत्न या अशा मिरवणुकांमधून सातत्यानं गुन्हेगारांकडून केला जातो आता तर निवडणुका समोर आहेत या अशा पार्श्वभूमीवरती पोलिसांनी अत्यंत स्ट्रिंजंट अत्यंत कडक भूमिका घ्यायला हवी होती मात्र ती पाहायला मिळत नाही दुर्दैवानं आणि त्याचाच परिपाक म्हणून काल जवळपास दोन ते अडीच तास पुण्याच्या रस्त्यांवरती हिंदू राष्ट्र सेनेच्या या धनंजय देसाई आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी हैदोस घातला अगदी वैभव या दृश्यांमध्ये स्पष्ट दिसतं आणि पोलिसांनी कदाचित डोळेझाक केली असंच म्हणायला हवं कारण इतकं ढळढळीत जो पुरावा आहे तुमच्या समोर की अशा प्रकारे धुडगूस घातला जातोय आणि तो देखील कोणाचा धनंजय देशाच्या कार्यकर्त्यांनी अशा रीतीनं हे प्रदर्शन करण्याचा एक वेळ प्रयत्न केला निदान ही दृश्य बघून किंवा माध्यमातून ही बातमी आल्यानंतर कदाचित कारवाई होऊ शकेल याची अपेक्षा करायची रेणुका अजून तरी मला तसं वाटत नाही कारण कालपासूनच या सगळ्या गोष्टींची चर्चा जी आहे ती सुरू होती आणि पोलिसांकडून अपेक्षित होतो येरवडा पोलीस ठाण्यामध्ये तरी किमान गुन्हा जो आहे तो दाखल केला जावा किंवा वाहतूक पोलिसांनी जरी या संदर्भात गुन्हा दाखल करून काही कलम जी आहेत ती दाखल करायची आवश्यकता होती वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याची मात्र अशी कुठलीच परिस्थिती जी आहे ती सकाळपर्यंत पोलिसांनी असे कुठलेच गुन्हे जे ते नोंद केलेले नव्हते आणि त्याचा त्यामुळे पोलीस कितपत कारवाई करतील याबाबत शंका आहे काल संध्याकाळी जेव्हा मी अनेक अधिकाऱ्यांशी बोललो तेव्हा अमित शहा आणि मुख्यमंत्र्यांचे बंदोबस्ताचं कारण देण्यात आलेलं होतं मात्र प्रत्यक्षात येरवडा पोलीस ठाण्याच्या आधी जिथे येरवडा कारागृह आहे तिथे तरी तिथला बंदोबस्त या धनंजय देसाईच्या सुटकेच्या वेळी येरवडा कारागृहाच्या बाहेर होता आणि आपण अतिशय स्पष्टपणे या व्हिडिओमध्ये पाहू शकतो जे पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी त्या ठिकाणी आहेत ते उलट धनंजय देसाई याची सुरक्षा करत की काय किंवा रस्ता मोकळा करून देत की काय अशी त्यांची एकूण वागणूक दिसते त्यामुळे हे सगळं नेमकं काय कायद्याचं राज्य आहे का कायद्याचा धाक आहे का मुळात हा मुद्दा आहे पुण्याचे पोलीस आयुक्त याचे किमान पक्षी दखल घेतील का हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे कारण धनंजय देसा
कडवा हिंदुत्ववादी आणि महत्वाचं म्हणजे समाजामध्ये द्वेष पसरवणारा गुन्हेगार आहे निश्चितच आणि हे सगळं स्पष्ट झालेलं असताना देखील अशा रीतीनं त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी धुडघूस घातलेला धन्यवाद वैभव या सगळ्या माहितीबद्दल आपण बघतोय पुण्यातल्या बातमीनंतर इतरही बातम्यांचे अपडेट्स घेणार आहोत